మే ఇరవై రెండో తేదీన పార్లమెంట్ చట్టంతో స్థాపించబడ్డ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే సంస్థ తన హైదరాబాద్ చాప్టర్తో కలిసి సంయుక్తంగా ది ఛాలెంజ్ ఆఫ్ కరోనా క్రైసిస్ ఎకనామిక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ అనే సబ్జెక్ట్ పైన వెబినార్ చేసింది ఈ వెబినార్కు ముఖ్య అతిథి టెక్నికల్ స్పీకర్ మరెవరో కాదు మన ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు గారు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ మీటింగ్కి మా ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రెసిడెంట్ సిఎంఏ బల్వీందర్ సింగ్ గారు అలాగే సెంట్రల్ కౌన్సిల్ సభ్యులు డాక్టర్ కేజీహెచ్ ఏవిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు హెచ్ పద్మనాభన్ గారు చిత్తరంజన్ చట్టోపాధ్యాయ గారు మరియు నేను అంటే హైదరాబాద్ చాప్టర్ చైర్పర్సన్ హాజరయ్యాము ఈ మీటింగ్లో దువ్వూరి సుబ్బారావు గారు పది అంశాలపైన ఫోకస్ చేశారు మనందరికీ తెలిసిందే ఆయన ఆర్బీఐ గవర్నర్ కాకముందు మన దేశ ఆర్థిక పటిష్టతకు సంబంధించి ఎన్నో కమిటీల్లో ఆయన ఉండి ఎంతో సేవ చేశారు మన దేశానికి ఆయన ఐఐటిఎన్ డబల్ ఐఐటిఎన్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ కాన్పూర్లో చదివారు అలాగే ఇవాటికి కూడా ఎంతో ఎన్నో అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఆయన ప్రొఫెసర్గా ఫ్యాకల్టీగా రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉన్నారు సో వారి మాటల్లో చెప్పాలంటే మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఈ ట్వంటీ ట్రిలియన్ ప్యాకేజ్ అది ఏమేమి సాధిస్తుంది ఎలా మనం ముందుకెళ్తున్నాము దాని మీద ఫోకస్ చేశారు ఆయన మాట్లాడిన అంశాల్లో అదే కాకుండా బ్యాంక్స్ అనేవి ఈ ఎన్పిఏ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు అందరికీ శాలరీ కట్స్ అవి ఉన్నాయి అలాగే కాకుండా కొంతమంది ఉద్యోగాలు కూడా కోల్పోతున్నారు సో ఇటువంటి సందర్భంలో లోన్లు ఉన్న సిటిజన్స్ వాళ్ళ లోన్స్ని ఎలా రీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి బ్యాంక్స్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఇస్తే కానీ లోన్స్ రీస్ట్రక్చర్ కావు రీస్ట్రక్చర్ కాకపోతే ఎన్పిఎల్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎన్పిఎల్ అవి పెరిగితే మళ్ళీ మనకి ఎకానమీ మీద చాలా స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అవన్నీ పెరిగిపోతాయి సో ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ ఎలా ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉన్నాయో ఎలా లింక్ అయ్యి ఉన్నాయో ఆయన చాలా వివరంగా ఇవన్నీ చెప్పారు అంతేకాకుండా ఆర్బీఐ ఏం పనులు చేపట్టింది ఇప్పుడు మన ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ దాదాపు ఆరు శాతం పైన ఉంది సో ఈ స్ట్రెస్ని తగ్గించడానికి ఆర్బీఐ ఏమేం పనులు చేపట్టింది మన సిఆర్ఆర్ తగ్గించారు అలాగే ఈ గవర్నమెంట్కి డబ్బులు అది ఇన్ఫ్యూజ్ చేశారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ బాండ్లు అవి కూడా కొనడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు సో వాళ్ళు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఆయన వివరించారు దాంతోపాటు ఈ ఇప్పుడున్న క్రైసిస్ని కరోనా క్రైసిస్ని ఆయన చక్రవ్యూహంతో పోల్చారు చక్రవ్యూహంలోకి వెళ్ళడం తెలుసు అభిమన్యుడికి కానీ బయటికి రావడం తెలియదు మన అభిమన్యుడిగా కాదు అర్జునుడిలా ఉండాలి లోపలికి వెళ్ళడం తెలుసు బయటికి రావడము తెలుసు అని ఆయన పోల్చి పోల్చి చెప్పారనమాట సో ఇప్పుడున్న క్రైసిస్ని మనం మేనేజ్ చేయడంతో పాటు బయటికి రావాలి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఈ క్రైసిస్ మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు రిపీట్ కాకుండా జాగ్రత్తగా గవర్నమెంట్ షార్ట్ టర్మ్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ కానీ ఇటువంటివన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు మన ఎకానమీని ఎలా రీస్టార్ట్ చేయాలన్న అంశం మీద కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు ఆయన ఇప్పుడు గ్రీన్ జోన్స్ ఆరెంజ్ జోన్స్ రెడ్ జోన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో మన ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ సప్లై చైన్స్ అనేవి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి సప్లై డిమాండ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి ఒకటే సప్లై ఉన్నా ఒకటే డిమాండ్ ఉన్నా మన ఎకానమీ సరిగ్గా నిలవదు సో ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ గవర్నమెంట్ ఎలా ముందుకెళ్లాలో ఇదంతా కూడా చాలా క్లుప్తంగా వివరించారు ఆయన వీటితో పాటు తర్వాత ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఈ ప్యాకేజీ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మన ఇండియాకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండెక్స్ అనే ఇండెక్స్ ఉంది ఈ ర్యాంకింగ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది మన దేశానిది ఇంప్రూవ్ అయింది ఎందుకు ఇంప్రూవ్ అయిందంటే మనం తీసుకున్న పాలసీస్ వల్ల రిఫార్మ్స్ వల్ల ఇంప్రూవ్ అయింది ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే బయట ఇంటర్నేషనల్ పిక్చర్లో ఇండియాలో బిజినెస్ కష్టం అని చెప్పి అందరు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అలా లేదు ఇవాళ పరిస్థితులు చాలా మారాయి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇన్ బిజినెస్ ఇండెక్స్ కన్నా ఎక్కువే మన దగ్గర ఈజ్ ఉంది ఇంకా చాలా ఈజీగా ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కూడా ఈజీగా వచ్చి బిజినెస్ చేయగలుగుతున్నారు దానికి కేవలం మన పాలసీసే రిఫార్మ్సే కారణం అని చెప్పి చెప్పారు అలాగే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే ప్యాకేజ్ మన గుండె నిబ్బరాన్ని ఎలా పెంచుతుంది మన భారతీయులంతా కూడా ఎలా కలిసి ముందుకెళ్ళాలి అన్న అంశం మీద కూడా చాలా బాగా వివరించారు ఆయన ఇదే కాకుండా మనం డిజిటైజేషన్ వైపు వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఇండియా మన వరల్డ్ మ్యాప్లో టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు చైనాలో చాలామంది పెట్టుబడి పెట్టారు చైనాలో పెట్టుబడి పెట్టిన కంపెనీలన్నీ కూడా చైనాలోంచి బయటకు వచ్చేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నాయి అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మంచి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ఇండియా అంటే మనకున్న వనరులు మనుషులు కానీ దేశ జనాభా లేక మన స్ప్రెడ్ ఏరియా
మన ఏజ్ డెమోగ్రఫీ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది ఎంతమంది వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు సో ఏ కారణంగా అనేవ్వండి చైనాలో నుంచి బయటకు వచ్చిన కంపెనీస్ అన్నిటికీ ఇండియా చాలా మంచి డెస్టినేషన్ అని చెప్పి ఆ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇండియాకు వస్తాయి అయితే మనం మాత్రం డిజిటైజేషన్ వైపు వెళ్ళాలి మనం డిజిటైజేషన్ని వద్దు అని అనుకున్నామా ముందుకు వెళ్ళలేము సో ఈ అంశాలన్నీ ఆయన చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది ఇవన్నీ అయిపోయాక కూడా ఆయన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్ కూడా తీసుకున్నారు ఈ విషేప్ కర్వ్ అది ఎలా ఉంటుంది ఆర్బీఐ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ఎందుకు చేయడం లేదు ఇటువంటి అంశాలపైన ఎంతో చక్కగా వివరించి చాలా బాగా జవాబు అది ఇచ్చి మా అందరినీ ఎంతో ఎన్లైటెన్ చేశారు ఈ కొత్త సబ్జెక్టు మీద Thank you.